முதல் மூன்று கட்ட மத்திய தொல்லியல் துறை வந்து இந்த அகழாய்வை மேற்கொண்டது மூன்றாவது ஆண்டு வந்து மத்திய தொல்லியல் துறையினுடைய அதிகாரி ஸ்ரீராமன் வந்து எந்த ஒரு புதிய கட்டுமானமும் கிடைக்கல போதிய பொருட்கள் ஆதாரம் கிடைக்கல எனவே இதை நாங்கள் கைவிடுறோம் அப்படின்னு மூன்றாம் ஆண்டு அகழாய்வை கைவிட்டு மத்திய தொல்லியல் துறை வெளியேறியது இப்போ நான்காம் ஆண்டு அகழாய்வை தமிழக தொல்லியல் துறை நடத்தி அந்த முடிவை தான் அந்த அறிக்கையை தான் இப்பொழுது நேற்றைய ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது நான்காம் ஆண்டு அகழாய்வு பற்றி தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிற அறிக்கை மிக முக்கியமானது அது என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது மிக பண்பட்ட ஒரு நாகரீகத்தினுடைய கட்டுமானம் நான்காவது ஆண்டு கிடைத்திருக்கிறது என்பது ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே ஏற்றுமதி இறக்குமதி அதாவது அதாவது உள்மா உள்நாடு வெளிநாட்டு வணிகம் மற்றும் வந்து தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் எழுத்தறிவு பெற்ற ஒரு சமூகமாக இந்த சமூகம் இருந்திருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது மூன்றாம் ஆண்டு மத்திய தொல்லியல் துறை கொடுத்த அறிக்கைக்கு நேர் மாறான ஒரு அறிக்கை நான்காவது ஆண்டு செய்யப்பட்ட ஆய்வுடைய அறிக்கை என்பது மிக முக்கியமானது அதில் காலம் வந்து கிமு அறநூறு என்பது இப்பொழுது கரிம வேதியியல் ஆய்வில் வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வட இந்தியாவில் கங்கை சமவெளியில் ஆறாம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் நகர நாகரீகம் செழித்தோங்கி இருந்தது என்று இதுவரை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் போல அதே காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு செழித்தோங்கிய நாகரீகம் இருந்தது என்பது இப்பொழுது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது முதல் விஷயம் இரண்டாவது இப்போ தொடர்ச்சியாக அங்கே வந்து அகழாய்வை விரிவுபடுத்துவதற்கு அடிப்படையில் வந்து கீழடி கொந்தகை மணலூர் அகரம் அது நாளும் வந்து ஒரு ஒரு வட்டத்துக்குள் இருக்கிற இடம் இந்த பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக உடனடியாக மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று இப்போ நாங்கள் வந்து கோரியிருக்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வாரம் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் சனோலியில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ரெண்டு ஆண்டு நடந்த அகழாய்வில் ஒரு பழங்கால தின் பழங்காலத்தினான ஒரு கல்லறை கல்லறை சவப்பட்டியல் கிடைத்திருக்கு அந்த இடத்தை இருபத்தி எட்டு ஏக்கர் இடத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக கடந்த வாரம் வந்து உடனடியாக தொழில் துறை அறிவித்திருக்கு இன்னும் கார்பன் டேட்டிங் ரிசல்ட் வரல கரிம வேதி ஆய் கால கணிப்பு ஆய்வு முடிவு வருவதற்கு முன்பே பாதுகாக்கப்பட்ட இடமாக மத்திய அரசு அறிவிச்சிருச்சு ஆனால் கீழடியை பொறுத்தவரை ஒன்று இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முறை இப்போ வந்து காலக்கணிப்பை நாம் செய்திருக்கிறோம் எனவே இன்னும் வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல எனவே உடனடியாக பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக கீழடி பகுதியை அறிவிக்க வேண்டும் குறிப்பாக சங்ககால வாழ்விட பகுதி என்று அந்த பகுதியை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்று அதே போல் வந்து இப்போ சொன்னதை போல் வந்து இப்போ வாட்நகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கீழடியோடு சேர்ந்து அக அகழாய்வு துவக்கப்பட்ட இடம் வாட்நகர் கடந்த அஞ்சு வருஷமும் அங்கே வந்து அகழாய்வு செய்து அதில் கிடைத்த பொருட்களை வந்து விர்ச்சுவல் மியூசியம் வந்து ஒரு மெய்நிகர் அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கு சர்வதேச ஒப்பந்த புள்ளியை தொல்லியல் துறை கேறியிருக்கு கோரியிருக்கு இப்போ அதே போல் கீழடியிலும் ஒரு சர்வதேச தரத்திலான அக வந்து அருங்காட்சியகம் அமைக்க வேண்டும் என்று நாம் இப்போ கோரியிருக்கிறோம் அதே போல் மூன்றாவதாக மொத்த தமிழ்நாடும் மத்திய தொல்லியல் துறையில் ஒரே ஒரு ஜோனாக இருக்குது ஆனால் கர்நாடகத்தில் இப்போ மூன்று ஜோன் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மூன்று ஜோன் இருக்குது இதனால் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இப்போ சென்னை அலுவலகத்தில் மட்டுமே இருப்பவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு என்பது மிக பழமையான நாகரீகத்தினுடைய எச்சங்கள் அதிகம் இருக்கிற இடம் அவற்றை பாதுகாக்கவும் நிர்வகிக்கவும் முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே மதுரையை மையப்படுத்தி மத்திய தொல்லியல் துறையை ரெண்டு ஜோனாக ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்க வேண்டும் என்று நாம் இப்போ கேட்டிருக்கிறோம் இப்போ வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்லி அமைச்சர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா ஒன்று வந்து மியூசியம் அருங்காட்சியம் அமைப்பு சம்மந்தமாக மாநில அரசும் வந்து முன்மொழிவுகள் வந்தால் நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் வந்து இரண்டு ஜோன் அமைக்க வேண்டும் என்பதையும் கீழடியை நீங்கள் வந்து பார்வையிட வேண்டும் என்பதையும் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்டவையும் அவற்றையும் நான் வருகிறேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறேன் மூன்றாவது கட்டத்திலேயே பாதியில் நிறுத்தி போனவங்க மத்திய அரசு இப்போ தொடர்ந்து இது ஆராய்ச்சி பண்ணும் பட்சத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு உண்மை கிடைச்சிருக்கு இப்போ மீண்டும் இந்த இந்த உதவியை நாடும் பட்சத்தில் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா அறிவிங்க